Hello stars, how are you? Today we are going to talk about some connect, connected words, okay? Although, though, despite of, in spite of, and however, however, okay? However. That's it, guys. So, linkers and connectors, tá? Elas são palavras que vão linkar ou vão fazer conexões aí entre sentenças. Então, dá uma olhada aqui que nós, nós temos, né? Let's hear Peter and Jesse had a holiday by the sea. In, it rained a lot, but they enjoyed themselves. Então, né, você tem aqui uma historinha, mas ela não tem nenhum link words, né? Ela não tem nada aí no seu but, né, que tá juntando duas sentenças. Vamos dar uma olhada como é que ficaria, né, pra gente assim, elevar o nosso grau de inglês aí, fazer uma coisa mais fancy, mais elegante, mais formal, mais bonita, valorizando o seu inglês, tá bom? Então, olha, although it rained a lot, they enjoyed themselves. Viu que você consegue conectar duas sentenças aí, né? Although it rained a lot, você colocou o although, então isso valoriza o seu speaking. In spite of or despite the rain, they enjoy themselves. Também tem o mesmo sentido, tá? In spite of, or despite, or despite of, tem o mesmo sentido de although. Agora, they enjoy the sea, however, it rained a lot. Então, aqui você vê que o however já não tem o mesmo sentido das, das duas primeiras aí, dos dois primeiros linkers, né? Linkers words aí, os dois, os dois primeiros. O however, ele ao invés de juntar aí né, as sentenças, ele dá uma ideia de contradição. Visto isso daqui, dá uma olhada aqui em português. Although, or though, né? Esse seria o nosso embora. Despite of, in spite of, seria o nosso apesar de. E aí o however, que seria com tudo, ok? Eu acho que nessa fase é importante você memorizar dessa maneira para te ajudar lá na frente a utilizar, ok? Então dá uma olhada aí, tá? Although, despite of, however. Ok, pessoal, então vamos ao nosso primeiro aqui, ó. Usually the connect two sentences. Então, o although, ele costuma, né, conectar aí duas sentenças, né? E para existir duas sentenças tem que ter verbo nelas, né, pessoal? Então, olha só. Although plus subject plus verb. Although the weather is bad, I love London. O que, é que você percebe aqui? Você tem duas sentenças, olha só. Você tem o is aqui, um verbo, e tem o love. Então, você tem duas, né... A gente fala em português é esse mesmo sentença, né, Cláudio? Então, você tem duas frases aqui. I love Lando, although the weather is bad. Então, você tem um verbo em cada uma dela. Então, você tem o although aí, né, mais o subject, mais um verbo. E depois você tem o outro. I love Lando, although the weather is bad. Tá bom? Então, ela tá, o although, ele tá ligando as duas sentenças, as duas ideias. E aí você vem aqui, usually to connect two sentences, nós já falamos isso, né? I love Lando, despite the bad weather. E aí você pode usar o despite, aqui você vê que não tem mais um verbo, né? Você colocou despite no lugar do although e não apareceu outro verbo. Então, só tem um verbo em toda a sentença. I love Lando, despite the bad weather. I love Lando, in spite of the bad weather. A mesma situação. E aí os dois têm o mesmo significado. Despite the bad weather, I love London. E aqui você já tem ele aqui no início da frase, mas da mesma forma ele está conectando as ideias e não duas sentenças. Por quê? Nós não temos um verbo aqui na primeira e aqui nós temos I love London. Então só tem um verbo aqui. Lembra lá na primeira frase com o although que nós tínhamos dois verbos? Isso aí. Então, in spite of the bad weather, I love London. Ok? Mesmo sentido também. I didn't get the job. In spite of having the necessary qualifications. Aqui vem um outro exemplo para você. Dá uma olhada aqui. Ó, uma, uma ideia negativa. I didn't get the job. In spite of having the necessary qualifications. In spite of and despite, né? Você vai ver ele aí antes de um pronome. Também é possível. Então, in spite of it, we enjoy our holidays. Tá? Então, você vê que apareceu aqui o pronome it, que é um subject pronoun. Depois do spite of. She wasn't well, but in spite of this, she went to work. Então, você tem aqui agora, né? O in spite of this. O this é o quê? O que aconteceu aqui primeiro. Então, she wasn't well, but in spite of, it, of this, she went to work. Ok? In spite of what, que também é um pronome, tá? What também é um pronome. I said yesterday. 
Então, in spite of what I said yesterday, I still love you. I still love you. Ok? E o however, gente, vamos dar uma olhada aqui nas situações que o however aparece. Você tem aqui, ó. Use it to replace two ideas in two separate sentences. Então, o however, ele, ao invés, né, todos os casos que nós vimos agora dos link words, eles vão conectar duas ideias. Uma coisa depende da outra, uma sentença depende da outra, né? O however já é diferente. O however, ele traz duas ideias totalmente distintas. Olha aqui. I love London. However, the weather is bad. Então, assim... I love and although, né, apesar do, o, do, do tempo ser ruim, não. Eu amo Lando, London, <risos> I love London, however, the weather is bad. Apesar, né, aí, né, do, do clima ser ruim. I love London, the weather, however, is bad. Tá vendo? Mudou mais uma vez o sentido aqui, ó. The weather, however, is bad. Eu amo Lando. O tempo, ah, apesar disso... É ruim. I love London. The weather is bad. However, ele também pode vir no final da sentença. Então, você vê que você ama, apesar né, dessa situação aqui. Contudo, né? Contudo, tem alguma coisa que acontece que contraria a outra sentença. Agora, pessoal, o though e although. Você pode substituir, tá? O although pelo though. Simples assim. Eles têm o mesmo sentido. Então, I didn't get the job, though I had the necessary qualifications. Uh, in spoken English, we often use though at the end of a sentence, tá? Então, você vai ouvir muito lá, é informal, colocar no final. Então, the house isn't nice. I like the garden, though. E aí, vem o do no final. I like the garden, though. Alright? But I like the garden. Poderia ser também, but, né? Você poderia dizer usar o but, mas aqui hoje a gente está usando o though. Então, pessoal, são connect words, ok? Que vão te ajudar a, a melhorar o nível do seu inglês. Você vê aqui que elas têm um significado muito próximo, em, algum caso, em alguns casos até o mesmo significado, porém, utilizando elas, você consegue fazer frases mais elaboradas. O even though também é um, tá? It's a stranger form of although, né? It's a stronger, sorry. It's a stronger form. Então, quando você fala even though, você tá falando com mais entonação aqui do que although and though, ok? Então, even though I was really tired, even though I was really tired, I couldn't sleep. I couldn't sleep, ok? So, now is your training time. Get ready to your conversation class, ok? See you, get ready, bye!